नमस्कार हमें पार्थरज मिश्र शिक्षक अमरशी रघुनाथ हाई स्कूल अपन सबाई के विशेषत स्नेह छात्र छात्री एरज एंड आयोग क्लसरूम आज आरो एक बार स्वागत जान गत दिन क्लस हिट बेल्ट सम्पर् विस्तृत भाव आलोचना कर आईसो थार्म सम्पर् आलोचना कर हरइजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन अफ टेम्पारेचार अफर आर्थ दिन गोटा पृथ्वी भयानक समस्या समस्या ठीक सृष्टि हम सकल सुनिर्दिष्ट ज्ञान थका आवश्यक जत खा ज्ञान सम्पूर्णता लाभ कर सम्पर्क सठीक वाकिबहल ना अजाने बहु भूल क्यकर्म कर भूल क्यकर्म गो पृथ्वी उष्णायन के त्वरान्वित कर तरकार तरफ थे पश्चिम बंग मध्य शिक्षा पर्षद तरफ थे क्लस टेन वायुमंडल अध्याय विश्व उष्णायन के अंतर्भुक्त आलोचना करब ग्रीन हाउस गैसर भूमिका गो विश्व उष्ण प्रभाव फलाफलगुल ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस एफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग एफेक्ट यो विषय जी सम्पूर्ण ज्ञानलाभ करते विषय सम्पर्मा सचेतन एवं सवधान हार चेष्टा करब एवं से खान पृथ्वी बाजबे और पृथ्वी बाजले पृथ्वी बेचे थकते सुविधा हो पृथ्वी जी विपदग्रस्त है तेल क्योंकि क्यों से खान निसतार पाना तई क्यु आजकल क्लसटा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण स्नेहर छात्र छात्री तुम्हारा क्योंकि मन दिए क्लसटा के शो तुम्हारा जो भलो लागे तेल तुम्हारा क्योंकि लाइक शेयर और सबसक्राइब कर मन है तुम्हारे एक उपकार लागे तेल बंधुदे क्योंकि तुम्हारा से शेयर कर से ही संगे जे समस्त सम्मान शिक्षक शिक्षिका मंडल क्लस देखें अपन के बनीत आवेदन अपनारा जी चैनल सबसक्राइब एखो ना कर दया कर चैनल सबसक्राइब कर सबसक्राइब कर तक आंतरिक भाव कृतज्ञता ज्ञापन करी तेल एसो शुरू करा जा स्ने छात्र छात्री आज के क्लस आलोचना करब विश्व उष्णायन बेपार कि पेचने कारणगुल ग्रीन हाउस गैस बोलते बुझी ग्रीन हाउस गैस कोश्व उष्ण ग्रीन हाउस गैस भूमिका कत खानी एवं विश्व उष्णायन फलाफल गो कि आज के क्लस पूरा विषय धारा भाई भाव आलोचना करब स्टार्ट इसे शुरू कर प्रथम तुम्हारे एक देखते बोलो बोर्ड दिखे एखे ग्लोबल वार्मिंग सम्पर् एक डेफिनेशन तुम्हारे देवार चेष्टा कर डेफिनेशन एक्चुअल अक्सफोर्ड लैंगुएज थे पे अक्सफोर्ड लैंगुएजर डेफिनेशन अनुजाई ग्लोबल वार्मिंग बोलते कि बुझी ग्लोबल वार्मिंग का प्रथम आगे से देखे नहीं ए ग्रेजुएल इनक्रीज इन दल टेम्पारेचार अब दर्थ एटमसफेयर जेनारेलिट्रीब्यूटेड टू द्रीन हाउस एफेक्ट कज बनक्रीज लेवल अफ सीओ टू दैट मीस कार्बन डाइक्साइड सी एच फोर दैट मीस मिथेन सी एफ सी दैट मीस क्लोरोफ्लोरोकार्बन एच टू दैट मीस एखे क्योंकि व्टार भेपर एंड एन टू ओ दैट मीस नाइट्रस अक्साइड एटसेट्रा एटसेट्रा एंड अदार पलिटैट तर मान कि दाड़ नहीं ग्रेजुअल इनक्रीज इन दल टेम्पारेचार अफ आर्थ एटमसफेयर ग्रेजुअल इनक्रीज अर्थात धारा बाहिक भाव जो देखी जे पृथिवीर जो आबहवा पृथ्वी जो जलवायु पृथ्वी जो ओभारल टेम्पारेचार सामग्रिक पृथ्वी उष्णता जो गड तापम्रा तर जो एक कंटिन्यूस इनक्रीज हमें लक्ष्य करी एवं जे उष्णता बृद्धिटार एट्रीब्यूट कर ग्रीन हाउस एफेक्ट थे अर्थात ग्रीन हाउस गैस एमिशन बेसिवार घटे 
increased level of CO2 or that greenhouse gas कौन गुलो ना CO2 carbon dioxide methane chlorofluorocarbon water vapor nitrous oxide इत्ता दी एवं आधार जैसे उस तो pollutant बाद दूसरों पदार्थों आधार पृथ्वी पे बायोमंडल ले आ चे ये दूसरों पदार्थों गुलो जे global warming घोटा छे तले global warming टाइम रिजी को था ओके ये हमरा बांग्लाई बोल ची बिस्सो उसना है एबारे आमी तो बोलूँगा आठ तो कहनी नेक्स्ट एक्टर आमी कथा बोले लेखा चेष्टा करें ची सेटा हो चे IPCC IPCC ये बात टक किया के बोली तार पर तो बोलूँगा IPCC बहुत तो बोटा आमी बोल वो IPCC पूरो नाम हो चे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये एक टा अंतर्जातिक पैनल ए पेनल्टी बेसिकली 1980 साले शुरू हुए चिलो ए पेनल्टी वर्ल्ड मिटिलोजिकल ऑर्गेनाइजेशन जेटा आचे आमदन जे यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम आचे ए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में अंडरे वर्ल्ड मिटिलोजिकल ऑर्गेनाइजेशन में अंडरे एक टा पेनल जा नाम होच्छे आईपीसीसी माने जलवायु परिवर्तन संक्रमण तो जे इंटर गवर्नमेंटल पैनल आचे अंतर्जातिक पैनल आचे विश्व जुड़े आचे सही पैनलर बोक्तो बोटा हमी आलोचना कर बो ये बो एक अंत में बोलते चाहे जे ये आईपीसीसी की तो 2007 साले नोबेल पीस प्राइज पे चिलो आमादरी पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग संक्रमण तो विषय गुटा पृथ्वी पर मानुष के एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एक टा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसे वे काज करे मानुष के बाढ़ता दर जन्नो तारा किंतु पृथ्वी जिता सब जगे नामी दामी पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से नोबेल शांति पुरस्कार दिया हुए चिलो ये आईपीसीसी के एवं विशेष तो ये आईपीसीसी सॉन्गे वो खाने किंतु मार्किन प्रेसिडेंट मार्किन भाइस प्रेसिडेंट आल गोरे साहेब के उपकिंतु ये नोबेल पुरस्कार दिया हुए चिलो चाहिए उसे टाप पड़ा कोता में पड़ा कोता में आईपीसीसी के ये करने में इम्पोर्टेंस � क्लाइमेट चेन्ज क्लैमेट चेन्ज जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन ही गुरुत्वपूर्ण विषय हम ग्लोबल वार्मिंग विश्व उष्णायन तेल विश्व उष्णायन क्योंकि जलवायु परिवर्तन अंतर्गत एक सब गुरुत्वपूर्ण विषय एवे आईपीसी ह्यूमैन इनफ्लुएंस ह्यूमैन इनफ्लुएंस मानुषर जो इनफ्लुएंस ऑन क्लैमेट जलवायर ऊपर जलवायर ऊपर से ऊपर मानुष जो प्रभाव अब द आर्थ पृथ्वी जलवायर ऊपर मानुष जो प्रभाव हैज बीन डोमिनेंट कॉज अब द ऑब्जर्व वार्मिंग सिंस द मिड ट्वेंटी एथ सेंचुरी और तब हमारे जो बिंग्स उस तब दिल चलेगा अच्छे ये बिंग्स उस तब दिल मध्यवाद थे कि और तब 1950 � हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग देखते पाची, सही ग्लोबल वार्मिंग के प्रधान कारण, डोमिनेंट कॉज, प्रधान कारण कि ना ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट ऑफ़ द आर्थ, हमारे जो पृथ्वी पर जलवायु, तारों पर मानुषीय प्रभाव, और था मानुषी किंतु बेसिर भाग ग्लोबल वार्मिंग के जन्नो दाई ऐ को था टाई, अमी बोझनोर ज ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के डेफिनेशन एवं आईपीसी सीर बहुत तो बो तो वहाँ दर के तुले धरार चिष्टा कोर लाम जेतु मानुषी प्रधानतो दाई ग्लोबल वार्मिंग के जुन्नो ताई मानुष के किंतु स्वच्छतन भावे सिखित हो जेतु मानुष तादर के स्वच्छतन भावे टके बुझते भावे जे ग्लोबल वार्मिंग टके कंट्रोल कुत्ते पारे मान प्रकृति जो समस्त जलवायु परिवर्तन घटाय प्रकृति जो खाली विश्व उष्णायन घटाय प्रकृति क्योंकि कंट्रोल करते नियंत्रण करते प्रकृति जेमन कखो कख तुम्हारे एक छोटो उदाहरण दी बुझते पे जाए स्ट्रैटोस्फियारे जे ओजन मंडल आज ओजन स्तर आई ओजन स्तर क्योंकि प्रकृति नियम सृष्टि है प्रकृति नियम ध्वस है 
এই প্রকৃতি যেমন সৃষ্টি করে প্রকৃতি বা ধ্বংস করে ফলে এই সৃষ্টি ধ্বংসের যে প্রক্রিয়াটা প্রকৃতির মধ্যে যদি সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে কিন্তু পৃথিবীর কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু প্রকৃতির এই যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়ার মধ্যে যখন মানুষ হস্তক্ষেপ করবে মানুষ কিন্তু ক্ষতি করবে মানুষ কিন্তু সেটাকে আর ফিরিয়ে দিতে পারবে না ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারবে না এটাই কিন্তু আজকের দিনে সব থেকে বড় বিপদ এই বিপদের কারণে মানুষের ইনফ্লুয়েন্সের কারণে প্রকৃতির উপরে মানুষের অত্যাচারের কারণে আজকে কিন্তু গ্লোবাল ওয়ার্মিং জলবায়ু পরিবর্তন গোটা পৃথিবীর কাছে একটা ত্রাস হিসাবে নেমে এসছে তাই আমাদের সচেতন হতেই হবে সচেতন যদি না হই তাহলে আমাদের পৃথিবীর পক্ষে সেটা সমূহ বিপদ সভ্যতা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সমূহ বিপদ দরিদ্র মানুষের জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে সেটা সমূহ বিপদ এই সমস্ত কথা মাথায় রাখিয়েই আমাদের বিশ্ব উষ্ণায়নটাকে কিন্তু গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে যাই হোক এবারে আমি নেক্সট বিষয়ে আসি এবারে কারণগুলো কি কি এখন গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর পিছনে আমি বললাম দু ধরনের কারণ আছে একটা প্রাকৃতিক কারণ কিছু আছে আবার মানবিক কারণটা কিন্তু সব থেকে বেশি প্রাকৃতিক কারণ যেগুলো আছে অর্থাৎ আমি যে বললাম যে আগ্নেয়গিরির অগ্রুৎপাত তার ফলে যে ব্যাপক পরিমাণ তাপ বায়ুমণ্ডলে মিশছে সেটাও কিন্তু গ্লোবাল ওয়ার্মিং ঘটাতে সাহায্য করে কিন্তু এটাও পাশাপাশি মনে রাখতে হবে প্রকৃতি যে গ্লোবাল ওয়ার্মিংটা করে প্রকৃতি যে কার্বন এমিশনটা করে প্রকৃতি কিন্তু সেই কার্বনটাকে আবার কনভার্ট করে কার্বনিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত করতে পারে সমুদ্র সেটাকে গ্রহণ করতে পারে একটা ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থাও কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে আছে কিন্তু মানুষ যখন কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট করে মানুষের কাছে কিন্তু সেই ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়াটা অতটা সহজ লভ্য নয় তাই কিন্তু আজকে বিপত্তি দেখা দিচ্ছে তার পাশাপাশি একটা ভয়ানক গোটা পৃথিবী জুড়ে ভোগবাদ পৃথিবী জুড়ে পুঁজিবুদ্ধের আক্রমণ এটাও কিন্তু একটা গ্লোবাল ওয়ার্মিং সৃষ্টির জন্য দায়ী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর লোভ পুঁজিপতিদের লোভ অসম্ভব মুনাফা করার প্রবণতা সেখান থেকেও কিন্তু তারা গ্লোবাল ওয়ার্মিংকে গুরুত্ব না দিয়ে পরিবেশকে গুরুত্ব না দিয়ে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টকে গুরুত্ব না দিয়ে তারা কিন্তু আজকে উৎপাদন করে চলেছে প্রকৃতির ক্ষতি করে চলেছে শুধুমাত্র মুনাফা অর্জনের আশায় সেটাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাই এই লোভী মানুষ এই যে মুনাফা লোভী মানুষ এই মানুষদেরকেও কিন্তু বিষয়টা বুঝতে হবে যে মুনাফাটা আমি ব্যবহার করতে পারবো যদি পৃথিবীটা টিকে থাকে পৃথিবী যদি না টিকে থাকে তাহলে এই মুনাফা ব্যবহার করারও কেউ থাকবে না সেই কথাটা মাথায় রাখা আমাদের সকলেরই কিন্তু প্রয়োজন যাই হোক তাহলে আমি বললাম দুটো কারণ একটা প্রাকৃতিক কারণ একটা মানবিক কারণ প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে আমি বললাম যে সূর্যরশ্মির পতন কোন আমাদের যে এই যে পৃথিবীর মেলরেখা তার কক্ষতলের সঙ্গে সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি কোন করে হেলে অবর পরিক্রমণ করে বা নিরক্ষরেখা আমরা যে দেখেছি সাড়ে তেইশ ডিগ্রি কোন করে হেলে অবস্থান করে এই যে কৌণিক অবস্থাটাও কিন্তু বহু বছর ধরে ধীরে 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 অল্প একটু পরিবর্তিত হয় তার ফলেও কিন্তু সূর্য থেকে আগত তাপের কিছুটা পরিবর্তন হয় কিন্তু সেটা এত লং টার্ম ধরে হয় তার প্রভাব কিন্তু শর্ট টার্মে বোঝা যাওয়ার কথা নয় ফলে সেটা খুব একটা ইম্পর্টেন্স আমি দেব না এছাড়া আমি বললাম যে আগ্নে যেটা অনুৎপাদের কথা বললাম এখানেও কিন্তু প্রকৃতি যে উষ্ণতা বৃদ্ধি করে প্রকৃতি আমার সেটা ম্যানেজমেন্ট করতে পারে কিন্তু সব থেকে প্রবলেম সৃষ্টি করছে মানুষ মানুষের বিভিন্ন মানবিক ক্রিয়াকলাপের জন্য সভ্যতার অগ্রগতি করতে গিয়ে অসংখ্য কলকারখানা স্থাপন করা কলকারখানা স্থাপনের পাশাপাশি প্রচুর গাড়ি ঘোড়া ব্যবহার করা গাড়ি ঘোড়ার পাশাপাশি আমাদের আনন্দ ফুর্তি সমৃদ্ধি সুখ ইত্যাদির জন্য আমরা যে বিভিন্ন ধরনের আরামদায়ক উপকরণ ব্যবহার করি ফ্রিজ এসি ইত্যাদি মেশিন ব্যবহার করি এখান থেকে যে সমস্ত গ্যাসগুলো বায়ুমণ্ডলে মিশছে এই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু আসলে আমাদের বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটাচ্ছে তাহলে বিশ্ব উষ্ণায়নের পেছনে কিন্তু মানুষ মানবিক কারণগুলোই কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবারে আসছি গ্রিন হাউস ব্যাপারটা কি গ্রিন হাউস এটা কিন্তু একটা শীতকালীন দেশের আমাদের কৃষিকার্য সংক্রান্ত একটা কনসেপ্ট বা ধারণা গ্রিন হাউস হচ্ছে কি হয় না আমরা জানি যে আমাদের পৃথিবীতে যে সূর্যরশ্মি আসে সেটা কিন্তু ক্ষুদ্র তরঙ্গ রূপে আসে এবারে ক্ষুদ্র তরঙ্গ রূপে যখন আসে যখন ফিরে যায় পৃথিবী থেকে সেই তাপটা তখন কিন্তু সেটা বৃহৎ তরঙ্গ রূপে ফিরে যায় এবারে পৃথিবীর সব জায়গার উত্তাপ সমান না আমি আগেই বলেছিলাম উষ্ণমণ্ডল বা পৃথিবীর মাঝখানে উষ্ণতা বেশি তারপরে নাতিশীতমণ্ডলে উষ্ণতা মাঝারি হিমমণ্ডলে উষ্ণতা একেবারে কম 
পৃথিবীর যে সমস্ত রিজিয়ানে উষ্ণতা হিমাঙ্কের কাছাকাছি বা উষ্ণতা হিমাঙ্কের নিচে সেখানে কিন্তু আমরা এক ধরনের কৃত্রিম উপায়ে ঘর তৈরি করি যে ঘরটা মূলত কাঁচের তৈরি ঘর যে ঘরের মধ্যে সূর্য থেকে আগত ক্ষুদ্র তরঙ্গ অনুপ্রবেশ করতে পারে কাচের ভেতর দিয়ে এবং সেখানে কাচের ভেতরে ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করতে পারে কিন্তু বৃহৎ তরঙ্গ রূপে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না ফলে ওই কাচের ঘরের ভেতরে একটা কিন্তু উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় সেই উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে ওখানে কিন্তু অঙ্কুরোদ্গমের সুবিধা হয় আর ওই অঙ্কুরোদ্গমকে কাজে লাগিয়ে শীত প্রধান দেশে চাষবাস করতে সুবিধা হয় এই কনসেপ্টটাকে বলা হচ্ছে গ্রিন হাউস কনসেপ্ট অর্থাৎ গ্রিন হাউস মানে হচ্ছে একটা কৃত্রিম ঘর যে ঘরে শীত প্রধান দেশে কৃত্রিম ভাবে চাষবাসের জন্য একটা সাদা পলিথিন দিয়ে বা কাঁচের তৈরি ঘর তৈরি করে চাষবাসের ব্যবস্থা করা হয় সেটাকেই বলা হচ্ছে গ্রিন হাউস এবারে এই জলবায়ু পরিবর্তন বা বিশ্ব উষ্ণ গ্রিন হাউসকে জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন না বিজ্ঞানীরা বলছেন যারা এই সমস্ত আবহাওয়া জলবায়ু নিয়ে চর্চা করেন সেই সমস্ত বিজ্ঞানীদের বক্তব্য হচ্ছে আজকে গোটা পৃথিবীটাই একটা গ্রিন হাউসে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীকে করে গ্রিন হাউসে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে না পৃথিবী থেকে যে আলো এবং তাপটা ক্ষুদ্র তরঙ্গ রূপে ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছায় বায়ুমণ্ডল ভেদ করে সেটা কিন্তু আবার ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করার পরে বিকিরণ পরিচালন পরিবহন প্রণালীতে বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে পরোক্ষ হবে এবং সেটা কিন্তু আবার রাত্রেবেলা মহাশূন্যে ফিরে গিয়ে পৃথিবীর উষ্ণতা সমতাটাকেও বজায় রাখে কিন্তু আজকে সভ্যতার অগ্রগতির নামে কলকারখানা তৈরি করে গাড়ি ঘোটা অসংখ্য গাড়ি ঘোড়া ব্যবহার করে এসি ফ্রিজ ইত্যাদি সমস্ত আমাদের কি বলবো সুখ সমৃদ্ধির উপকরণকে ব্যবহার করে আমরা যে সমস্ত গ্যাস দ্যাট মিনস কার্বন ডাইঅক্সাইড মিথেন ক্লোরোফ্লোরো কার্বন প্রচন্ড জলীয় বাষ্প নাইট্রাস অক্সাইড সালফার ডাইঅক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড সহ অসংখ্য গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোকে আমরা বায়ুমণ্ডলে মেশাচ্ছি এই গ্যাসগুলোই কিন্তু বায়ুমণ্ডলের নিম্ন স্তরে একটা কৃত্রিম পর্দা তৈরি করেছে যে কৃত্রিম পর্দাটা তৈরি হয়ে যাওয়ার ফলে সূর্য থেকে আগত তাপটা পৃথিবীতে আসছে পৃথিবীকে উত্তপ্ত করছে কিন্তু পৃথিবী থেকে ওটা আবার মহাশূন্যে বিকৃত হয়ে ফিরে যেতে পারছে না তার ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কন্টিনিউসলি গ্র্যাজুয়ালি বেড়ে চলেছে কে বাধা দিচ্ছে বাধা দিচ্ছে এই গ্রিন হাউস গ্যাসগুলো এই গ্রিন হাউস গ্যাসগুলো কোথায় জমছে বায়ুমণ্ডলের নিম্ন স্তরে বায়ুমণ্ডলের নিম্ন স্তরে কেন জমছে না আমাদের অসংখ্য কলকারখানা নগরায়ন শহরায়ন শিল্পায়ন গাড়ি ঘোড়া বৃদ্ধি ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে কিন্তু এই গ্রিন হাউস গ্যাসগুলো কিন্তু বায়ুমণ্ডলে মিশে আমাদের বায়ুমণ্ডলটাকে কিন্তু দূষিত করছে শুধু নয় পৃথিবীতে আগত তাপটাকে মহাশূন্যে বিকৃত হয়ে ফিরে যেতেও বাধা দিচ্ছে তার ফলে যেটা ঘটছে সেটা হচ্ছে পৃথিবীর উত্তাপের যে সমতা যে হিট ব্যালেন্স সেই হিট ব্যালেন্সটা কিন্তু ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আর এই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়ছে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা পনেরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকলে পৃথিবীর কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না এই গড় তাপমাত্রাটা কিন্তু পনেরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড গোটা পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা এই তাপমাত্রা যদি দু ডিগ্রি বেড়ে যায় বা দু ডিগ্রি কমে যায় তাহলেই কিন্তু পৃথিবীর সমূহ বিপদ দু ডিগ্রি বেড়ে গেলেও কিন্তু পৃথিবী বিপদে পড়বে আবার দু ডিগ্রি কমে গেলেও কিন্তু পৃথিবী বিপদে পড়বে এটাকে একটা বাটারফ্লাই ইফেক্ট হিসেবে তুলনা করা হয় প্রজাপতির পাখনার মেলে ধরার যে বাটারফ্লাই ইফেক্ট তার সঙ্গে তুলনা করা হয় অর্থাৎ দু ডিগ্রি বাড়লেও বিপদ বা দু ডিগ্রি কমে গেলেও বিপদ এই বিপদটাকে চিহ্নিত করার জন্য বাটারফ্লাই ইফেক্ট হিসাবে এটাকে বলা হয় বাটারফ্লাই এফেক্টকে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করা যায় আমরা মেটেরিয়ালজিতে জলবায়ু বিদ্যাতে কিন্তু বাটারফ্লাই এফেক্টকে ব্যবহার করতে পারি যাই হোক তাহলে এই বাটারফ্লাই এফেক্ট হিসেবে আমরা বলতে পারি এই দু ডিগ্রি তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়াকে অর্থাৎ পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা যেটা পনেরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকলে ভালো হয় সেটা কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি বাড়ছে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে উনিশশো সাল থেকে এই যে দু হাজার কুড়ি সাল আজকে প্রায় সত্তর আশি বছর কেটে গেল এই বিগত সত্তর বছরে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা প্রায় দেড় ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেড়ে গেছে 
এবং যে হারে এই বৃদ্ধিটা ঘটছে এই একই হারে যদি বৃদ্ধি ঘটতে থাকে তাহলে আগামী দশ পনেরো বিশ বছরের মধ্যে আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা প্রায় আড়াই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেড়ে যাবে আর পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়লে পৃথিবীতে গ্লোবাল ওয়ার্মিং আরও বিপজ্জনক চেহারা নেবে এটাকেই আমরা কিন্তু বলতে চাইছি গ্রিন হাউস এফেক্ট তাহলে গ্রিন হাউস গ্যাস কোন গুলো বোঝা গেল কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড সালফার ডাইঅক্সাইড ক্লোরোফ্লোরো কার্বন মিথেন জলীয় বাষ্প নাইট্রাস অক্সাইড নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এগুলো সবগুলোই কিন্তু গ্রিন হাউস গ্যাস তবে সকলের এই বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটানোর ক্ষমতা সমান নয় এবারে আমি আসছি পাঁচ নম্বর পয়েন্টে বিশ্ব উষ্ণায়নে কোন গ্যাসের ভূমিকা সর্বাধিক বা কোন গ্যাসের ভূমিকা কতখানি এখানে তোমরা যদি এই চাটের দিকে তাকাও তাহলে দেখতে পাবে যে আমি এখানে একটা চাট করে দিয়েছি কার্বন ডাইঅক্সাইড যেটা আমাদের মূলত কলকারখানার ধোঁয়া থেকে এবং গাড়ি ঘোড়ার ধোঁয়া থেকে বায়ুমণ্ডলে মিশছে এই কার্বন ডাইঅক্সাইড কিন্তু বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য সব থেকে বেশি পরিমাণে দায়ী যেটা বলা হচ্ছে প্রায় ফর্টি নাইন পারসেন্ট বিশ্ব উষ্ণায়নে ভূমিকা পালন করছে কার্বন ডাইঅক্সাইড অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন আমরা কমাতে যদি না পারি তাহলে কিন্তু বিশ্ব উষ্ণায়ন কমাতে নির্গত হয় আমাদের যে কৃষি জমিতে জল জমে থাকে পচা নোংরা আবর্জনা জমে থাকে বদ্ধ জলাভূমি কৃষি জমিতে যে আমরা যে ফসল কেটে ফেলার পর যে সমস্ত তার পরিত্যক্ত উপাদানগুলো জলে পচে যায় এই পচা নোংরা আবর্জনা বদ্ধ বদ্ধ জলাভূমি থেকে প্রচুর মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং বায়ুমণ্ডলে মেশে ফলে মিথেন গ্যাসও কিন্তু বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটাচ্ছে বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং ঘটাচ্ছে এরপরে আসছে সিএফসি ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন আমি আগেই বলেছি যে আমাদের যে বাড়িতে বাড়িতে ফ্রিজ ব্যবহার করছি এসি মেশিন ব্যবহার করছি অফিসে আমরা এসি ব্যবহার করছি গাড়িতে এসি ব্যবহার করছি বাড়িতে এসি ব্যবহার করছি আমরা যে বিভিন্ন ধরনের পারফিউম ব্যবহার করছি আমরা যে বিভিন্ন ধরনের রং করার জন্য মেশিন ব্যবহার করছি এই সমস্ত মেশিনগুলো থেকে কিন্তু প্রচুর সিএফসি বা ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন গ্যাস নির্গত হয় যেটা কিন্তু বিশ্ব উষ্ণায়নে প্রায় ফর্টিন পারসেন্ট ভূমিকা পালন করে এবং এটাই কিন্তু ওজন স্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ক্লোরিন ব্রোমিন এই সমস্ত হ্যালোয়েন যোগগুলো কিন্তু ওজন স্তরে ক্ষতিগ্রস্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এছাড়া জলীয় বাষ্প এটা কিন্তু গ্লোবাল ওয়ার্মিং এ থার্টিন পারসেন্ট ভূমিকা পালন করে এবং এন টু ও অর্থাৎ নাইট্রাস অক্সাইড এটা গ্লোবাল ওয়ার্মিং এ সিক্স পারসেন্ট ভূমিকা পালন করে তাহলে আমরা জানলাম কোন গ্রিন হাউস গ্যাস কত পার্সেন্ট ভূমিকা পালন করে বিশ্ব উষ্ণায়নে এবারে এই সমস্ত বিষয়গুলো থেকে আমরা মুক্তি পাব কি করে এই মুক্তির জন্য বহুবার বসুন্ধরা সম্মেলন করা হয়েছে আর্ট সামিট হয়েছে পরিবেশ সম্মেলন হয়েছে পৃথিবীর সমস্ত দেশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে চেষ্টা করেছে বিভিন্ন ধরনের রেজলিউশন নিয়েছে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কিন্তু সব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়নি বা কার্যকরী হয়নি পৃথিবীর যে সমস্ত ধনী দেশ যারা কিন্তু কলকারখানা স্থাপন করে গ্লোবাল ওয়ার্মিং সব থেকে বেশি করে ঘটাচ্ছে তারাই কিন্তু পৃথিবীর পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন নয় তারাই কিন্তু পৃথিবীর পরিবেশ সব থেকে কলুষিত করছে তারাই আবার নিয়ম কিন্তু মানবে বলেও মানছে না তাই তার সেই সমস্ত উন্নত দেশগুলোর যারা রাষ্ট্রনায়ক তাদের কাছেও আমাদের বিনীত প্রার্থনা আপনারা দয়া করে সচেতন হন আপনারাও কিন্তু পরিবেশকে ভালোবাসুন আপনারাও সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন তবেই কিন্তু আপনি বাঁচবেন আপনার পরিবেশ বাঁচবে পৃথিবী বাঁচবে পৃথিবীর মানুষ বাঁচবে না হলে কিন্তু আমরা এই বিপদ থেকে মুক্তি পাব না এবারে আসছি বিশ্ব উষ্ণের প্রভাব বা ফলাফলগুলো কি কি বিশ্ব উষ্ণের প্রভাব বা ফলাফলের মধ্যে প্রথম যে বিষয়টা আমি নদী হিমবাহ আই চ্যাপ্টারে আলোচনা করেছিলাম সেগুলো তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে দেখো প্রথম পয়েন্ট মেরু অঞ্চলের বরফের গলন যখনই গড় তাপমাত্রা বাড়বে মেরু অঞ্চলে বরফ গলবে মেরু অঞ্চলে বরফ গলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি হবে সেই বরফ গলা জলটা সমুদ্রে মিশবে সমুদ্রে মিশলে কি হবে সমুদ্রের জলের উচ্চতা বাড়বে তাহলে সমুদ্রের জলদল ক্রমশ আস্তে 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 বাড়বে মেরু অঞ্চলে বরফ গলে যাওয়ার জন্য পার্বত্য অঞ্চলের হিমবাহ গলে যাওয়ার জন্য এই ঘটনা ঘটবে সমুদ্রের জলদল বাড়বে সমুদ্রের জলদল বাড়লে কি হবে উপকূলবর্তী অঞ্চলে চিরস্থায়ী প্লাবন সৃষ্টি হবে 
আমরা জানি যে যে সমস্ত বদ্বীপ অঞ্চলগুলো আছে যেগুলো একেবারে সমুদ্রের নদীর মোহনাতে সমুদ্রের কাছে অবস্থিত উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত যেগুলোর উচ্চতা খুব বেশি নয় গড় উচ্চতা দু মিটার তিন মিটার চার মিটার সেই অঞ্চলের গুলো কিন্তু আগে জলমগ্ন হবে প্লাবিত হবে পারমানেন্টলি প্লাবিত হবে এমনকি বহু দ্বীপ সমুদ্রের তলায় নিমজ্জিত হবে আর দ্বীপ সমুদ্রের তলায় নিমজ্জিত হলে ওখানকার মানুষ জীব জৈব বৈচিত্র্য সবাই ধ্বংস হবে পরিবেশ বাস্তুতন্ত্র সবই নষ্ট হবে ফলে এই চিরস্থায়ী প্লাবন থেকে রক্ষা করতে গেলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং আমাদের কমাতে হবে এছাড়া কি হবে মরুভূমি প্রসার হবে ক্রমশ মরুভূমির আয়তন বৃদ্ধি পাবে মরুভূমির প্রসার বাড়লে কি হবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং আরও বাড়বে কৃষিজমির পরিমাণ কমবে উৎপাদন ব্যবস্থার উপরে প্রভাব পড়বে এবারে কি হচ্ছে মরুভূমি বৃদ্ধির ফলে আমাদের পরিবেশের উপরে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে নেক্সট অধক্ষেপণের প্রকৃতির পরিবর্তন হবে অধক্ষেপণের প্রকৃতির পরিবর্তন হবে মানে এই যে বৃষ্টিপাত যেখানে যতখানি বৃষ্টিপাত জলবায়ু অনুসারে হওয়া উচিত সেটা কিন্তু ইম্ব্যালেন্স হয়ে যাবে অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের ভারসাম্যহীনতা হয়ে যাবে অধক্ষেপণের ভারসাম্যহীনতা হয়ে যাবে অতিবৃষ্টি হবে নতুবা অনাবৃষ্টি হবে কোনো কোনো বছর প্রচুর বৃষ্টি হবে কোনো কোনো বছর খরা হয়ে যাবে প্রচুর বৃষ্টি হলেও সম্পদ নষ্ট হবে কৃষিকার্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে আবার বৃষ্টিপাত না হলেও সম্পদ নষ্ট হবে আমাদের প্রাকৃতিক অসুবিধে কষ্ট হবে মানুষের বেঁচে থাকা খুব কঠিন হয়ে যাবে তাহলে অধক্ষেপণের প্রকৃতির পরিবর্তন হলে কিন্তু ভয়ানক বিপদ ঘনিয়ে আসবে মূলত কৃষি ক্ষেত্রের উপরে খাদ্যের উপরে প্রচুর মানুষ অনাহারে মরবে দুর্ভিক্ষে মরবে মহামারীতে মরবে এই অধক্ষেপণের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটলে ফলে অধক্ষেপণের প্রকৃতির পরিবর্তনটাও কোনো মতেই কাম্য নয় কোনো মতে বাঞ্ছনীয় নয় অধক্ষেপণের প্রকৃতির পরিবর্তন হলে দেখো শস্য উৎপাদনের সমস্যা হবে শস্য উৎপাদন যখন যে পরিমাণ শস্য উৎপাদিত হওয়ার কথা সেই পরিমাণ শস্য উৎপাদিত হবে না শস্য উৎপাদন না হলে একদিকে গোটা পৃথিবীতে হু করে জনসংখ্যা বাড়ছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো জনসংখ্যা বৃদ্ধিটা আরও বেশি ফলে আফ্রিকার দেশ এশিয়ার দেশগুলোতে যেখানে জনসংখ্যা বেশি সেখানে ব্যাপক খাদ্য সংকট হবে ব্যাপক অনাহার সৃষ্টি হবে মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হবে মানুষের উপর প্রকৃতির অত্যাচার তীব্র থেকে তীব্রতর হবে ফলে শস্য উৎপাদনের সমস্যা হলে কিন্তু সেখানে একটা মহা বিপদ হবে খাদ্যের সংকট হলে সরকারকে কিন্তু উন্নত দেশগুলো থেকে উচ্চ মূল্যে খাদ্য শস্য আমদানি করে মানুষকে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে তখন কি হবে সেটা সেই দেশের অর্থনীতির উপরে আমাদের ভারতবর্ষের কথাই যদি বলি ভারতবর্ষের অর্থনীতির উপর প্রভাব পড়বে ভারতবর্ষে যদি বিশাল সংখ্যক মানুষকে প্রত্যেক দিন রেশনে বিনামূল্যে চাল ডাল গম সারা জীবন ধরে সাপ্লাই করতে হয় তাহলে কিন্তু ভারতবর্ষের অর্থনীতির উপর তার প্রভাব পড়বে অর্থনীতির উপর প্রভাব পড়লে ঘুরপথে কিন্তু মানুষ দরিদ্র থেকে আরও দরিদ্রতর হবে অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়বে সেখান থেকে সামাজিক বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বাড়বে সেখান থেকে আমাদের যে রাগ হিংসা বিদ্বেষ কুৎসা মারামারি কাটাকাটি লড়াই যুদ্ধ রক্তাক্তি রক্তাক্ত পরিবেশ চুরি হারি চিন্তাই বদমাছি সবই কিন্তু বাড়বে অর্থাৎ প্রকৃতির এই প্রবলেম থেকে কিন্তু কিভাবে সামাজিক প্রবলেম সৃষ্টি হচ্ছে সেটাও এখানে বোঝার বিষয় আছে কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে যাবে কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটলে কি হবে না আমাদের যেগুলো বহু ফসলে জমি ছিল সেগুলো বৃষ্টিপাতের অভাবে জলের অভাবে জলসেচের অভাবে আবার এক ফসলে জমিতে পরিণত হবে সেই ঘুরপথে খাদ্য সংকট দেখা দেবে এবং খাদ্য সংকট দেখা দিলে যা হওয়ার অনাহারি মানুষের মৃত্যু মন্নন্তর বিপদ আপদ প্রাকৃতিক সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হবে এল নিনো সৃষ্টি হবে আরো বেশি করে এল নিনো হচ্ছে একটা উষ্ণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমুদ্র স্রোত যেটা মূলত দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে মূলত পেরুর উপকূলে সৃষ্টি হয় এই উষ্ণ সমুদ্র স্রোতটা কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন আজকের গোটা পৃথিবীর জলবায়ুকে কন্ট্রোল করছে ফলে এল নিনো যত শক্তিশালী হবে তত কিন্তু আমাদের মতো মৌসুমি বায়ুর উপরে নির্ভরশীল দেশ ভারতবর্ষের মতো মৌসুমি বায়ুর উপরে নির্ভরশীল দেশ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যে সমস্ত দেশ আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের যে সমস্ত দেশ যে দেশ মৌসুমি বায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেই দেশগুলোতে কিন্তু খরা হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে ফলে পৃথিবীর উষ্ণতার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেলে এরপরে যেটা ঘটবে পৃথিবীর উষ্ণতার ভারসাম্য নষ্ট হবে যেটা আমি আগেই আলোচনা করেছি হিট ব্যালেন্স যেটা আগত তাপ এবং প্রতিফলিত বিচ্ছুরিত তাপ মহাকাশে ফিরে যাওয়া তাপ এটার মধ্যে যদি ব্যালেন্সটা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ভয়ানক প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবছরই যে ভয়ানক আমফান ঝড় আমরা দেখলাম এই আমফান ঝড় সৃষ্টির পেছনেও কিন্তু গ্লোবাল ওয়ার্মিং সব থেকে বেশি করে দায়ী বিজ্ঞানীরা বলছেন যে আমফান ঝড় এই যে আমাদের 
দেখলাম আমরা মে মাসের কুড়ি তারিখে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের উপরে আছড়ে পড়ল এই আমফান ঝড় সৃষ্টি এপ্রিল মাস থেকে আমাদের বঙ্গোপসাগরের যে উপরতলের তাপমাত্রা যতখানি থাকার কথা তার থেকে অনেক বেশি ছিল বঙ্গোপসাগরের উপরের তাপমাত্রা যেখানে এই সময় মে মাসে এপ্রিল মাসে সাধারণত পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের আশপাশে থাকে এই সময় দেখা গেছে প্রায় তেত্রিশ থেকে চৌত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ছিল সমুদ্র তলের আর সমুদ্র জলতলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে এই ধরনের ভয়ানক ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হবে শুধুমাত্র সাইক্লোন নয় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কোথাও টাইফুন সৃষ্টি হবে কোথাও টর্নেডো সৃষ্টি হবে এই ধরনের কোথাও আমরা দেখব উইলি উইলি সৃষ্টি হবে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরনের ক্রান্তীয় ঘূর্ণপাতের প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে এই ক্রান্তীয় ঘূর্ণপাতের প্রকোপ বৃদ্ধি পেলেও কিন্তু মানুষের জীবন জীবিকা ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ফলে সমুদ্রের জল ঢুকে গিয়ে আমাদের কৃষি জমি লবানাক্ত হয়ে পড়বে বহু মানুষের চাষের জমি নষ্ট হয়ে যাবে বহু মানুষের ঘর ভেঙে যাবে মানুষ গৃহহীন হয়ে যাবে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমফান ঝড়ের পরে মানুষ এখনও অসংখ্য মানুষ খেতে পাচ্ছে না থাকতে পাচ্ছে না কি ভয়ানক একটা পরিস্থিতির তৈরি হয়েছে গোটা পৃথিবী হয়ে ফলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং কিন্তু আমাদের সমস্ত সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিতে পারে এটা যদি আমরা আজও না বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু আগামী দিন আমাদের পৃথিবীর জন্য ভয়ানক বিপদ অপেক্ষা করছে মানব সভ্যতার জন্য ভয়ানক বিপদ অপেক্ষা করছে এইটা বোঝানোর জন্যই কিন্তু আমি এত বিস্তৃতভাবে বিশ্ব উষ্ণায়নকে এত গুরুত্ব দিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করলাম আমার স্নেহের ছাত্রছাত্রীরা তোমরা নিশ্চিতভাবে ক্লাসটা শুনে আনন্দ পেয়েছ এবং তোমাদের এই ক্লাসে করার পর তোমাদের যদি কোথাও কোনো সমস্যা হয় বুঝতে তোমরা নিশ্চয়ই কমেন্ট বক্সে আমাকে লিখে জানাবে এবং তোমরা বলবে কোথায় তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হলে সেটা কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করবে আমি নিশ্চিতভাবে তোমাদেরকে আরও একবার বিষয়টা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব সেই সঙ্গে যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবে সবাইকে এবং আমার সমস্ত সম্মানীয় শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলীকে আমার তরফ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা শুভেচ্ছা অভিনন্দন ভালোবাসা এবং আমার স্নেহে ছাত্রছাত্রীদের ভালোবাসা জানিয়ে আজকের কাজ এখানেই শেষ করছি নমস্কার